。在 NBA 浩瀚的历史长河中，波澜壮阔的比赛和令人瞠目结舌的数据记录，共同织就了一幅幅传奇画卷。张伯伦那场震古烁今的单场100分，至今仍是后人难以企及的高峰。拉塞尔·威斯布鲁克以一己之力摘下的20分、20助攻、20篮板的超级三双，彰显了篮球场上的全能风采。而奥兰多魔术队的斯凯尔斯，则以一场比赛中不可思议的30次助攻，书写了助攻艺术的极致篇章。这些辉煌成就如同璀璨星辰，照亮了篮球殿堂的每一个角落。然而，在这片星光熠熠的天空下，还隐藏着一些同样闪耀却相对鲜为人知的记录。他们以独特的方式讲述着篮球运动的多样魅力与无限可能。这些冷门记录或许不如上述传奇般家喻户晓，却同样蕴含着运动员们超凡脱俗的记忆与不懈追求卓越的精神。第一，本赛季国王以一百二十二比一百零七战胜猛龙的比赛中，小萨博尼斯全场出战三十三分钟三十四秒，投篮六投六中，罚球五中五，得到十七分、十一篮板、十三助攻、一抢断的三双数据，且没有犯规和失误，创下 NBA 历史首次在比赛中达成了无犯规、无失误且全场投篮全中的三双奇迹。这不仅仅是一场胜利，这是一次对篮球智慧与技巧的极致展现。在快节奏的攻防转换中，小萨博尼斯仿佛拥有了预知未来的能力。每一次传球都能恰到好处，每一次篮板争夺都精准无误，每一次进攻选择都如教科书般完美。令人惊叹的是，他在整场比赛中保持了零犯规的记录，这在身体对抗激烈的 NBA 赛场上无疑是难上加难。而零失误更是对球员控球能力和场上判断力的最高赞誉。小萨博尼斯用行动证明了自己不仅是力量的化身，更是智慧的灯。他更令人难以置信的是，他在这场比赛中的所有投篮尝试均转化为得分，无论是篮下的强硬终结，还是外线偶尔的冷箭，无一失手。这样的命中率，即使是最顶尖的射手也难以企及。而小萨博尼斯却在追求三双的同时，不经意间将这一记录推向了极致。三双对于任何球员而言都是对全面能力的最佳证明，而小萨博尼斯的这次三双不仅仅是数据的堆砌，它是无暇的，是艺术的，是振奋人心的。他告诉世界，篮球不仅仅是一项运动，更是一场关于精准、效率与完美主义的追求。小萨博尼斯的这一页注定会被篮球史册所铭记，成为后来者仰望的标杆。他用一场无与伦比的表现向世界宣告，在篮球的世界里，没有什么是不可能的。第二，二零一七年二月十日，在对阵孟菲斯灰熊的激烈对决中，格林不仅书写了个人职业生涯的辉煌篇章，更是在 NBA 的历史长河中留下了浓墨重彩的一笔。在这场比赛中，格林以一种前所未有的方式完成了篮球场上的一项壮举，他全场仅得四分，却不可思议地达成了十二篮板、十助攻和十抢断的三双成就，创造了 NBA 历史上首个得分不足十分的三双纪录。这一成就不仅是对格林全面能力的最。加诠释，更是对篮球这项运动无限可能性的生动展现。格林的这场比赛堪称篮球智慧与场上洞察力的完美结合。尽管在得分上并不突出，但他却以其他方式深刻影响了比赛的走势。十二个篮板彰显了他出色的篮板嗅觉和拼抢能力，十次助攻则证明了他作为球队进攻枢纽的重要作用，而十次抢断更是将他的防守敏锐度和预判能力推向了极致。此外，格林还贡献了五次盖帽，进一步巩固了勇士队的内线防守，为球队的最终胜利奠定了基础。勇士队最终以1 2 2十二比一百零击败灰熊，格林无疑是这场胜利的关键先生。他用自己的方式证明了篮球场上并非只有得分才能决定胜负。第三，前布鲁克林篮网队的控球后卫 C.J. 沃森。2013年4月4日对阵芝加哥公牛的那场比赛，沃森不仅以球员的身份参与了比赛，更仿佛一位精心编排的导演，以一种近乎奇迹的方式，将所有基础数据项——得分、助攻、篮板、抢断、盖帽以及失误——都精准地编排进了自己的数据栏中，每一项都是一次。更令人称奇的是，他身穿的恰好是象征开始与结束的。一号球衣，仿佛这一切都是命运的巧妙安排。
。在这场充满戏剧性的对决中，沃森的表现犹如一颗璀璨的流星，虽然短暂却异常耀眼。他贡献了一分，那是他在场上的小小火花，虽不耀眼，却足以激发队友的斗志。一次助攻，他用精妙的传球串联起了球队的进攻，展现了控位的智慧与视野。一个篮板，他在混乱中抢下宝贵的一球，为球队争取到了宝贵的二次进攻机会。一次抢断，他用敏锐的判断打断了对手的攻势，为球队赢得了喘息之机。一次盖帽，他在防守端展现出了不屈的斗志，守护着篮筐下的最后一道防线。而那唯一的一次失误，更像是他完美数据表上的一点瑕疵，却也真实的反映了比赛的激烈与不确定性。然而，尽管沃森的个人表现充满了戏剧性和传奇色彩，篮网队最终还是以九十比九十二的比分惜败于公牛队，但这并没有削弱那场比赛的特殊意义，反而让他成为了一个关于篮球、关于个人命运与团队努力交织的动人故事。第四，前亚特兰大老鹰队的前锋卡尔·鲍德尔。尽管他的职业生涯并未达到万众瞩目的高度，但在1999年11月13日那场对阵某对手的比赛中，他却以一种极为特殊的方式被篮球史册所铭记。鲍德尔的 NBA 之旅并不平坦，他的职业生涯短暂而低调，三个赛季的征战，场均得分仅停留在了三分的水平线上，这在星光熠熠的联盟中显得尤为不起眼。然而，正是这样一位看似平凡的球员，在那一天却以一种令人啼笑皆非的方式成为了比赛的焦点。一九九九年十一月十三日，亚特兰大老鹰对阵某对手的比赛中，鲍德尔全场仅得两分，这样的表现在高手如林的 NBA 赛场上几乎可以忽略不计。然而，正是这位得分能力有限的球员，却在犯规这一项数据上创造了令人难以置信的奇迹。整场比赛，鲍德尔竟犯规高达七次。更为离谱的是，由于裁判在统计犯规次数时出现了罕见的失误，鲍德尔直到第七次犯规时才被正式罚出场外。这一幕无疑成为了那场比赛的转折点，也成为了赛后球迷和媒体津津乐道的话题。鲍德尔的名字也因此与这场充满戏剧性的比赛紧密相连，成为了 NBA 历史上一个独特的注脚。尽管他的职业生涯并未留下太多亮点，但这一夜的七犯壮举却足以让他在篮球史册上占据一席之地。第五，二零一二年二月十二日，多伦多猛龙队的锋线球员拉苏尔·巴特勒就在一场看似平凡的比赛中，以一种近乎不可思议的方式，书写了 NBA 历史上的一个独特而有趣的篇章。那场比赛，暴龙队与对手激战正酣，每秒都充满了紧张与悬念。在比赛的某个关键时刻，猛龙主教练德威恩·凯西做出了一个决定，他换上了拉苏尔·巴特勒，希望这位锋线球员能够为球队带来一丝改变。然而，命运似乎与巴特勒开了一个小小的玩笑。当他站上球场，准备执行一次界外球的传入时，时间仿佛凝固了。巴特勒在寻找传球目标的过程中，未能及时做出决定，结果被裁判判罚了五秒违例。这一判罚不仅让巴特勒的这次上场之旅匆匆结束了，更让他创造了一项几乎不可能的数据记录：零分钟上场时间却收获了一次失误。是的，你没有听错，巴特勒在那场比赛中甚至没有获得一分钟的正式比赛时间，却因为一次界外球的失误被记录在了比赛的数据统计中。这一幕无疑成为了那场比赛的一个小小插曲，也成为了赛后球迷和媒体津津乐道的话题。第六，丹尼斯·罗德曼零分二十八板。这位身高六尺七寸的大前锋，无疑是篮板球领域的传奇人物。他的名字几乎成为了篮板怪兽的代名词。罗德曼的职业生涯如同一部波澜壮阔的史诗，他在篮下的统治力让无数对手望而生畏。在一九九一至九二赛季，罗德曼场均抢下惊人的十八点七个篮板。这一数据不仅彰显了他出色的身体素质和篮板嗅觉，更体现了他对篮球这项运动的深刻理解。罗德曼的职业生涯中还有一场比赛，让他创造了一项几乎难以置信的数据记录。这场比赛发生在1993年12月1日，当时他效力于马刺队。在对阵黄蜂的比赛中，罗德曼以一种几乎偏执的专注，抢下了28个篮板。这一数据不仅刷新了他个人的单场篮板记录，更成为了 NBA 历史上最独。特。特也最令人印象深刻的数据之一。
。而更为神奇的是，在这场比赛中，罗德曼的得分竟然为零分。这并非意味着他在进攻端毫无作为，而是他将所有的精力都投入到了篮板球的争抢之中，用实际行动诠释了“篮板王”的真正含义。这场比赛，罗德曼不仅率领马刺队以九十九比八十八的比分击败了黄蜂队，更以他那不凡的表现成为了全场的焦点。他的零分二十八篮板的数据记录，不仅是对他个人能力的最好证明，更是对篮球这项运动无限可能性的生动展现。这些鲜为人知却又极具震撼力的记录，虽不常萦绕在人们的唇齿之间，但它们如同璀璨星辰，在篮球的浩瀚夜空中熠熠生辉，同样值得我们深情铭记与广泛传颂。它们不仅彰显了球员们在各自领域的卓越成就，更是篮球运动多元魅力与无限可能的生动写照。